ஹலோ எவ்ரி ஒன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தமிழ் நிறுவன சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பொக்ரான் அட்டம் பாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மே லெவன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் இந்தியா உலக நாடுகளை அதிர வைத்த நாள் இதில் பெருமையான விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூன்று விஞ்ஞானிகள் இதில் பெரும் பங்கு ஆற்றி உள்ளனர் அவங்க யார் யாருன்னா நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச டாக்டர் ஏபிஜி அப்துல் கலாம் டாக்டர் சிதம்பரம் டாக்டர் சந்தானம் இதுக்கு முன்னாடி அணு ஆயுதம் வச்சுருந்த ஐந்து நாடுகள் யார் யாருனா இதில் பெருசாக கெஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் இல்லை எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா சைனா இவங்கெல்லாம் ஒரு கூட்டம் போட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள்லாம் சின்ன பசங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதால் இந்த பாம் கண்டுபிடிக்கிற யோசனைலாம் விட்டுருங்க இதை நாங்கள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இந்த நேரத்தில் இந்திரா காந்தி அம்மா தான் நமக்கு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க அவங்க பொக்ரான் ஒன் டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதாவது ஆப்ரேஷன் ஸ்மைலிங் புத்தா இந்த பொக்ரான் ஒன் டெஸ்ட் வந்து ஒரு டெஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு தவிர எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இல்லை அதுக்கப்புறம் அட்டல் பிகாரி வாஜ்பாய் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்தார் அப்போ அப்துல் கலாம் வந்து டிஆர்டிவாவாக இருந்தார் கூடவே பிரைம் மினிஸ்டருக்கு சீஃப் சயின்ஸ் அட்வைசராகவும் இருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியா மேலே ரொம்ப பற்றாக இருந்தாங்க இந்தியாவுக்காக என்ன வேணால் செயலானும் இருந்தாங்க இவங்கள மாதிரியே இந்தியாவுக்காக என்ன வேணால் செயலானு இருந்த மேலும் இரண்டு பேரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க இதுக்கு முன்ன சொன்ன மாதிரி டாக்டர் சிதம்பரம் டாக்டர் சந்தானம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அது இவங்கள மாதிரி இருக்கிற இன்னும் பல சயின்டிஸ்ட்டுகளை இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பயன்படுத்தினாங்க அப்போல்லாம் உலக நாடுகளை அமெரிக்கா சேட்டலைட் வச்சு கண்காணிச்சிட்டே இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் இது மாதிரி ஆட்டம் டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பகலில் செ செஞ்சால் தெரிஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு நைட்டில் இதுக்கான வேலை செஞ்சாங்க நேம் சொன்னால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோட் வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க அந்த கோட் வேர்டு என்னென்னா ஆப்ரேஷன் சக்தி எந்த நாட்டுக்கும் தோணா சைடு இருந்ததால் நம்ம சயின்டிஸ்ட்லாம் ஆர்மி டெஸ்ட் போட்டுட்டு நைட்டில் வேலை செஞ்சாங்க பகலில் சாதாரண வேலை செஞ்சாங்க ஏன்னா அப்துல் கலாம் மாதிரி ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ரொம்ப நாள் ஆஃபீஸ்க்கு போகலன்னா மற்றவங்களும் சந்தேகப்படுவாங்க அதனால் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்த்துக்கிட்டாரு சாப்பிட்டும் சாப்பிடாமலும் தூங்கியும் தூங்காமலும் இந்த ஆப்ரேஷனுக்காக பல சயின்டிஸ்ட் செயல்பட்டாங்க ஷாஃப்ட்லாம் கட்டி முடித்தாங்க இப்போ தான் வாஜ்பாய் அப்துல் கலாம் அமெரிக்காவை எப்படி கலாய்க்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஷாஃப்ட் ஒன்னுக்கு கும்பகர்ணானும் ஷாஃப்ட் டூக்கு தாஜ்மஹாலும் ஷாஃப்ட் த்ரீக்கு ஒயிட் ஹவுஸ்னு பேர் வச்சாங்க மே லெவன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் இந்த டெஸ்ட் நடந்துச்சு இந்த பாம் வெடித்த உடனே சில நாடுகள் டென்ஷன் ஆனாங்க பல நாடுகள் பயத்தோடனும் ஆச்சரியத்தோடனும் பார்த்தாங்க இந்த கோவத்துலேருந்து மீளுறதுக்குள்ள மே தேர்ட்டீன் அன்னைக்கு இன்னும் ரெண்டு பாம்பு வெடித்தாங்க இதனால் ரொம்ப கோவமான அமெரிக்கா நம்ம மேலே பொருளாதார தடை விதித்தாங்க இதுக்கு ஜால்ரா போடுற மாதிரி சைனாவும் நம்ம மேலே பொருளாதார தடை விதித்தாங்க இந்த நேரத்தில் ரஷ்யா மட்டும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க இதில் மட்டும் இல்லை பல விஷயத்தில் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆட்டம் பாம்பு வச்சுருக்க சில நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றானது